హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్స్ ఈరోజు మన ఛానల్లో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా ఎలా పొడిపొడిగా తయారు చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ ఉప్మా వీళ్ళని వెజిటేబుల్స్ వేస్ట్ చేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూసేద్దాము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి మందంగా ఉన్నటువంటి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేడి చేసుకోవాలి నెయ్యి బాగా వేడిక్కిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక కప్పు సూజీ వేసుకోవాలండి అంటే బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి ఈ రవ్వని ఇప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా దూరగా వేయించుకుందాము ఇలాగ కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ నాలుగు నిమిషాలు బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఈ రవ్వని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము మరొక కడాయి తీసుకొని అందులోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకుందాము ఇందులోకి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కదా కాబట్టి రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఆయిల్ బాగా వేడిక్కిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా పల్లీలు కూడా వేసి దోరగా వేయించుకుందాము ఇవన్నీ కూడా బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక రెమ్మ కరివేపాకును వేసుకోవాలి ఉప్మా లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు కరివేపాకుని లేతగా ఉండేలా చూసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక ఇంచ్ అల్లం ముక్కను చిన్న ముక్కలుగా తరిగి వేసుకోవాలి అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చిని కూడా చిన్న ముక్కలుగా తరిగి వేసుకుందాము అలాగే కొద్దిగా బీన్స్ క్యారెట్ అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా వేసుకోవాలండి మనం వేసే వెజిటబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి వేసుకున్నట్లయితే చూడ్డానికి బాగుంటుంది అలాగే త్వరగా ఉడికిపోతాయి అలాగే ఇందులోకి నేను ఒక మీడియం సైజు టమాటాను కూడా ఈ విధంగా తరిగి వేస్తున్నాను ఇవే వెజిటబుల్స్ కాదండి మీ ఇంట్లో అవైలబుల్లో ఉన్న ఏ వెజిటబుల్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా క్యాబేజ్ బటానీ ఇవి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే మూత పెట్టేసి ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందాము నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఇవన్నీ కూడా బాగా ఉడికిపోయాయి ఇందులోకి ఇప్పుడు రెండు కప్పుల వాటర్ వేసుకోవాలి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వకి రెండు కప్పుల వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే ఇక్కడే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి రెండు మూడు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో మరిగించినట్లయితే ఈ వాటర్ అంతా కూడా బాగా మరుగుతుంది రెండు మూడు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో బాగా మరిగించిన తర్వాత చూసే చూస్తున్నారు కదా వాటర్ బాగా తెరులుతూ ఉందండి ఇలాంటి టైంలోనే మనం ముందుగానే వేయించి పెట్టుకున్న రవ్వని వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఒక చేత్తో ఈ రవ్వని వేసుకుంటూ మరొక చేత్తో స్పీడ్గా కలుపుకోవాలి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేసినా కూడా ఉండలు కట్టేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఫాస్ట్గా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలాగ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా ఖచ్చితంగా చేయాలి లో ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాల పాటు బాగా కుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ ఆవిరికి రవ్వ అనేది బాగా ఉడికిపోతుంది బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది పది నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఉప్మా అనేది పొడి పొడులాడుతూ రెడీ అయిపోయిందండి వేడి వేడిగా ఈ ఉప్మాని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచ